Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibron, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi Comment faire Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout, votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec joie Axel, belle âme consciente. Axel est réalisateur, auteur, comédien et monteur. Il est entre autres co-créateur de la web-série à succès et tout le monde s'en fout. Dans cet épisode, Axel nous parle du mental et du syndrome de Goldorak. Il nous partage son chemin de connexion à son corps, à l'action et à la matière. Il évoque l'importance du sens et de la couleur de l'intention dans sa vie. Il nous dévoile son parcours d'apprentissage de la solitude et d'écoute du non. Merci Axel pour cet épisode authentique et généreux. Je vous en souhaite une belle et douce écoute Alors, bonjour Axel, bienvenue bonjour. dans Vibron. Je suis hyper, hyper contente de t'accueillir dans cet espace. Comme je te le disais, là, on a échangé euh, une petite minute et, euh, et je te disais que tu faisais partie euh, des personnes qui m'étaient venues à l'esprit euh, dans les invités que j'avais envie de, de faire intervenir sur le sujet de prendre soin de soi et que magie de la vie, je ne savais pas, mais que toi-même, tu avais été chercher et interroger des personnes justement sur ce sujet, notamment pendant le confinement. Donc, c'est super parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui te parle et c'est aussi euh, une quête, en tout cas un questionnement que tu as euh, aussi de ton côté. Donc, je suis hyper contente de pouvoir échanger là-dessus euh, aujourd'hui, tranquillement, euh, de façon privilégiée. Déjà, comment tu vas toi aujourd'hui euh, Comment je vais aujourd'hui <rire> Toujours une question. Euh, euh, je, vais, je vais bien depuis, euh, depuis quelques... Moi, je vais bien de manière euh, euh, régulière et permanente. Donc ça, c'est plutôt sympa à, à, à voir. Euh, Aujourd'hui, ça va, euh, ça va, des petits jeux de petits... Euh... Ah. ah, salut On va avoir un, un invité surpris. Là. Un, un petit concert bah, Viens, viens là, parce que sinon je sais que tu vas être chiant pendant toute l'interview. Attends. <rire> Il aime bien euh, troller. Ah, euh... Euh, je ah la colite Oh, il est beau Oui, il est beau, ouais. il est relou. Mmh. Euh, <rire> donc, euh, non, je vais bien, je vais bien, écoute, je vais bien. Euh, je... J'ai des nouveaux questionnements qui arrivent en ce moment, euh, qui, étaient, qui, est... qui sont logiques dans, euh, justement dans le fait de prendre soin de soi, tout ça, mais qui ne sont pas forcément euh, agréables <rire> à regarder, mmh. mais qui sont primordia primordiaux. Oui, mais qui viennent un peu Je vais bien, je vais bien. Et toi, comment tu vas ben Moi, ça va. Suis... C'est hyper intéressant parce que ce matin, je me suis levée avec un gros début de crève euh, ah. bien sympa. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'à la fois qu'on ben, parle de, pr de prendre soin de soi, donc déjà, c'est pas mal. Et en plus, juste dans l'échange, tu vois, même à travers un écran, en général, je sens mon énergie qui remonte. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc, et c'est vraiment ça là, depuis que ça y est là, tu vois, j'ai lancé mes petits trucs, mes petits machins, depuis qu'on s'est dit bonjour, ouf, ça y est, ça revient. <rire> donc, euh, donc merci, parce que ça me fait déjà un beau cadeau d'avoir un break là sur ces douleurs de gorge, de trucs de muche, donc c'est très bien. C'est très bien, ça c'est aussi, euh, aussi voilà, ces échanges vibratoires euh, bien au-delà des écrans. C'est super. Bah, écoute, si ça peut servir, avec plaisir. <rire> <rire> Alors, du coup, aujourd'hui, on va se parler de prendre soin de soi et de vibrer sa vie. Et je vais commencer par ma première question, qui n'est pas une évidence euh, évidente, <rire> qui est comment toi, tu prends soin de toi au quotidien Est-ce que tu le fais Et puis, voilà, comment tu le fais Qu'est-ce que tu as envie de nous partager euh, aujourd'hui là-dessus Alors, oui, je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je le fais en... Pour dire un gros mot en conscience, c'est toujours un mot euh, très bizarre à entendre, mais euh, 
Euh, un mot que tu lis beaucoup euh, quand tu commences justement à prendre soin de toi et à, et à, et à te renseigner sur euh, comment on peut faire ça. Euh, donc, on parle beaucoup de conscience, de conscience, de conscience. Et de... Euh, tu... Mentalement, okay, tu dis « Ok, je vois ce que c'est la conscience, ça veut dire quoi ?» ça veut... tu... Moi, j'ai commencé à faire de la méditation, donc j'ai commencé à voir ce que c'était que de... de de poser ta conscience là où tu voulais la poser, notamment sur ton corps, euh, ce genre de choses. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je fais concrètement pour prendre soin de moi je, bah, Ça passe par euh, un truc tout bête qui est la nourriture. Je fais attention. De, de, parce que si tu veux prendre soin de toi, ça veut dire prendre soin de ton corps et mettre des trucs cohérents dedans. Ça semble, ça semble logique. Mais, euh, mais C'est une base, c'est une bonne base. Donc J'essaie de faire ça. Euh, j'adorerais te dire que je fais du sport mais c'est faux <rire> je, 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 je m'y remets, euh, remets l'été tu sais, quand il euh, y a l'appel du summer body qui arrive comme tout le ça. monde hein. je suis en train de salut travailler. toi mais c'est quoi ton petit nom toi il s'appelle Socrate ah bah c'est Socrate hein. ouais. bah oui Allez, bah, oui il veut participer ouais, toujours ouais. et euh, donc ouais non j'adorerais dire que je fais du sport régulièrement mais je le fais de manière euh, sporadique quand euh... Ben voilà, quand, on commence à, quand on commence à remontrer un peu son, son corps dans la rue, entre guillemets. Euh, non, le, moi, le, le, le déclic, il, il s'est passé un truc. Euh, enfin, il s'est passé. Je me suis mis à faire quelque chose il y a, euh, il y a, quoi, il y a deux ans. Euh, ma, ma thérapeute me disait souvent d'essayer de, de passer par quelque chose de manuel, quelque chose de, de, de encore une fois, d'ancré dans le physique. J'ai essayé plein de trucs. Euh, J'ai essayé, bah, essayé le sport, mais en, en m'y forçant, tu vois, en me disant, OK, il faut que je le fasse pour aller bien. Et comme souvent, moi, quand euh, je me force à faire quelque chose, euh, quand on se force à faire quelque chose, c'est rare que ça aille jusqu'au bout. En tout cas, c'est compliqué de, 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 de s'y mettre. Euh, et donc, j'ai découvert un truc. J'ai découvert euh, la maquette. Mmh. J'ai commencé à, à faire des maquettes, à, faire des, à regarder des vidéos et j'ai trouvé ça fascinant. Et, euh, et euh, un été où j'étais à Paris et, euh, et je m'ennuyais, bah je me suis mis à faire ça avec des bouts de carton et de la colle, euh, un pistolet à colle et un peu de peinture. Et, euh, et j'ai commencé à créer des trucs avec, avec mes mains. Et ça, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie euh, parce que c'est... Euh, je ne sais pas comment dire, c'est le truc qui me, qui me réancre dans le sol, qui me qui me fait oublier euh, presque mes, mes névroses, tu vois, mes, mes, ouais. mes névroses qui sont classiques, hein, qui sont le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, euh, la peur de, de, de déplaire, tout ça. Et bah, tout ça, ça disparaît avec, euh, avec cette activité manuelle euh, qu'est la maquette euh, qui m'aspire qui complètement et qui me fait presque des fois oublier le, le, le reste du monde, tu vois. Mmh. Et mais ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Et... Euh, sur le ton euh, à moitié de la plaisanterie, euh, ma thérapeute m'a dit euh, T'as trouvé ta quête. Et euh, tu vois, mmh. rien que le mot ma quête, j'ai fait Ah ouais, ok, mmh. c'est joli. Très joli. Donc je fais ça, je fais ça principalement. Euh, et après, euh, bah, je me renseigne beaucoup. Je, moi, je suis passé par le. Je suis passé beaucoup par le mental, hein, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup sur, euh, sur ce que c'est que de prendre soin de soi, sur le fonctionnement notamment du cerveau humain. Ça, c'est un truc qui m'a. Déjà, bon, qui me passionne et en plus qui m'a aidé à, à avoir moins peur et à, et à essayer de, comme, comme ce monde est absurde <rire> et, et la vie nous le prouve de plus en plus hein, tous les jours euh, tu peux vite te, te dire ok euh, qu est, qu est, ça sert à rien qu'est-ce que je fous là et euh, je ne parle pas de pulsion suicidaire du tout mais tu sais, mm -hmm. ce truc de mais, Comment je, comment je peux mmh. amener quelque chose dans ce monde et donc bah, euh, essayer de comprendre comment, comment on fonctionnait déjà euh, ça, moi ça m'a permis d'être plus indulgent aussi tu vois et d'avoir de, plus d'empathie aussi avec les, avec les gens et puis avec moi-même aussi avoir de l'empathie pour soi c'est important euh, de, de, de sortir des schémas d'auto-flagellation de, de, tout ça donc, euh, ouais, ça, le, le, ouais, me renseigner c'est un truc que je fais beaucoup pour, pour prendre soin de moi ça, ça, j'ai vu que ça ne suffisait pas et que ça pouvait donner l'illusion que c'était euh, ça qu'il fallait, qu'une fois que tu avais euh, des infos et les outils, euh, bah, c'était bon, en fait, tu allais mieux. Mais non, parce qu'après, il faut les mettre en pratique, qui n'est pas la partie la plus facile non plus. 
Là, ça pique mmh. en général. <rire> ouais, 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 ouais. ouais. Mmh. Surtout quand tu commences à les pratiquer je, presque sans t'en rendre compte, tu, tu te dis ah ouais. Euh, en tout cas là où dans des à des endroits où tu n'avais pas prévu de, de les pratiquer, tu vois, et c'est là où ça commence. C'est là où tu travailles le plus, mais c'est là où ça pique le plus aussi. Ouais. Ou que la vie t'invite dans des par des détours complètement. Euh, pff, voilà. Et salut. Ouais, ouais. <rire> ouais. Ou tu arrives là où tu voulais aller, mais que tu n'es pas du tout passé par les chemins que tu pensais. Quoi. <rire> ça c'est ça c'est drôle. La vie est drôle. Hein. C'est ça. Un sens de l'humour un peu bizarre, mais... Oui, j'avais une, une enseignante qui me disait euh, « la vie est généreuse », tu vois. À chaque fois que, justement, on, euh, tu te retrouves avec un truc sur, complètement, voilà, euh, pile dans ce qu'il faut, mais, mais, mais voilà, la vie est généreuse. Oui. J'aimais bien cette formulation, oui. Oui, ouais, tout à fait. Et donc, ce que j'entends, c'est que tu passes beaucoup par... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, pour prendre soin de toi, tu passes beaucoup par... Euh, aussi, j'allais dire, ta réalité d'être humain incarné, c'est-à-dire à la fois ton corps, par ton alimentation, euh, par euh, quand ça te prend un petit peu de sport, mais euh, tu vois, euh, ce côté-là, et puis aussi ce côté, ok, maintenant, tout ce que, je, tout ce que cette porte d'entrée qui est mon mental euh, me permet de comprendre, euh, de, de, de percevoir qui me nourrit, comment je le descends là, comment je l'ancre, comment je l'incarne, comment je le mets en pratique dans ma vie de tous les jours, quoi. Oui, c est, c est, en fait, c'est tout ce que tu lis dans tous les bouquins de, de spiritualité et de développement personnel. Ils te disent que c'est ça qu'il faut faire. Et tu te dis d'accord. Et qui, euh, comment je fais ça, en fait qui, tu vois, et, euh, On y va Ah ouais, mais, mais vraiment, euh, il y a, et j'ai l'impression que personne n'a la réponse puisque c'est quelque chose de ultra personnel. Et, euh, et moi, je commence, tu vois, ça fait, euh, on va dire, ça fait 6-7 ans que je suis tombé là-dedans dans, le, dans le, le fait de prendre soin de soi, de, de se déconstruire, de, de se remettre en question. Euh, et là, je commence seulement depuis quelques mois à voir les, les, les résultats, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est ce que je dis, c'est que ces résultats, ils sont à la fois euh, gigantesques, c'est-à-dire que euh, je, en termes de ressenti, il y a des choses, je me dis, ah ouais, là, en fait, en ce moment, je me sens... Euh, c'est comme si j'avais enfin euh, un début de d'îlot, tu vois, un, un, un petit îlot où, je, où je, ça, je sais que c'est moi, je sais que c'est chez moi, et c'est et tu es ancré à cet îlot et en fait peu importe les, les, je sais pas, les, les tempêtes qu'il peut y avoir tu as toujours ce truc là et euh, toi c'est une image que me donnait beaucoup ma thérapeute et que je comprenais mentalement mais que je ressentais pas du tout et là euh, ouais, ouais, je commence vraiment à voir euh, donc à la fois c'est énorme comme changement et en même temps ça se produit dans des trucs tellement petits et subtils euh, des tout petits ressentis, des, 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 des comparaisons, de te dire « Ah merde, toi, ça se serait passé euh, il y a quelques mois ou années, je n'aurais pas du tout réagi comme ça, ou j'aurais été beaucoup plus emporté par le courant, un truc comme ça. » et, et, euh, Donc, c'est pour ça que je, je vois que c'est compliqué à décrire et que c'est compliqué de donner des conseils et de, et de, 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 de définir une méthode, parce que vraiment, propre, je pense que c'est propre à chacun. Et, euh, et euh, alors toi, moi, la, la maquette, c'est fou. Je, tu m'aurais dit que c'était ça la, la, la solution pour que, pour que j'aille mieux je n'aurais pas cru du tout. Ouais. Et, euh, et c'est venu après, euh, je sais pas, après plein d'échecs, encore une fois. C'est en se gourant qu'on qu apprend. Hein. Ouais. OK. Et finalement, c'est euh, aussi... Merci de ramener ça là, dans ce podcast, ce côté, euh, déjà, c'est propre à chacun. Et en plus, ça s'applique vraiment dans des... Tu vois, j'entendais dans ce que tu décrivais, des raisonnements internes, vraiment, qui sont de toi à toi-même et qui se glissent dans plein de micro nano truc euh, de, de ta journée ou de ta réflexion solo justement en faisant ta maquette ou autre chose qui boum, qui vont justement te permettre de nourrir cet îlot et qui sont super précieux finalement oui et surtout moi je vois que c'est dans les moments euh... moi j'ai l'impression que quand on va bien slash quand on est heureux pour dire un gros mot tu vois <rire> euh, on s'en rend pas compte enfin, en tout cas moi je, je un peu de mal, à, à, tu vois, je me dis pas « Ah ouais, je suis super heureux, là, je suis bien et tout ». C'est quand tout d'un coup, il y a un petit truc qui vient chatouiller, tu dis « Ah merde, euh, en fait, avant, j'allais mieux, entre guillemets ouais. ». Et, euh, et, et là, en ce moment, je vois ça, moi, qu'il y a des trucs là qui viennent, euh, un truc un peu relou de la vie. Euh, et, euh, et en fait, euh, et en fait ben, ça va. quand on me demande comment je vais, je dis bah, « Je vais bien ». Mais, mais mmh. sincèrement, tu vois, mmh. et euh, ça faisait un petit moment que je répondais vraiment à chaque fois bah, « Je vais bien ». Et là, je vois que quand il y a des trucs chiants, eh ben, je vais quand même bien. Et je me dis, OK, c'est là que... Parce que moi, avant, j'étais un, euh, un, peu, un peu dans l'hypersensibilité, tout ça. Donc, euh, le moindre changement d'humeur, c'était soit euh, hyper positif, soit complètement hyper négatif. Et là, je vois qu'il euh, y a toujours cette oscillation, puisque c'est puisque normal, tout est, tout est en, en cycle. Hein. Euh, mais je vois que les, les pics sont beaucoup plus gérables. Et donc, euh, 
Toi, je me dis, ça peut être triste parce qu'on se dit, OK, il y a moins de pics de bonheur euh, contre. Enfin, c'est le, le revers de la médaille, mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir moins de, de joie qu'avant ou quoi que ce soit, ou bien au contraire. Euh, et le, le fait, en fait, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus stable. Ouais. Et, euh, et donc plus reposant. Et, et, et je, moi, je, moi, je trouve ça mieux. Tu vois, en tout cas, je suis, ouais. je suis content d'en arriver là et je suis content et de, et de voir. Euh, et je me dis, putain, ça fait sept ans que je bosse. Toi, j'en ai fait mon métier. Euh, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle d'une vie, mais quand même, c'est ces temps sur un projet, c'est du taf, quoi, tu mmh. vois. Et, euh, et je, dis, je commence juste à voir les, les, les résultats là, je fais OK, OK, OK. Et je pense, à, je pense à des gens que je connais qui ne sont pas encore forcément dans, 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 cette, dans cet élan-là de prendre soin de soi, de se remettre en question. Et je, et je me dis, ouais, les pauvres. <rire> mais tu sais, j'essaie de les encourager, mais je me dis, ah, euh... ils n'ont pas commencé, quoi. Ouais, Ouh ouais, là ouais. Là. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah oui, complètement. Ok, en lien avec ce que tu as commencé déjà à nous, à nous partager, qu'est-ce qui, toi, euh, te fait vibrer et te fait te sentir vivant Exactement. Eh ben oui, Socrate, <rire> tout à fait. C est, c est, euh, ben, je suis en train de découvrir ça dans ma vie, justement. Euh, ouais. Parce que ben, la, la vibration, comme tu comme en parles, la vibration, c'est... Euh, moi, j'ai une croyance, c'est que tout est, sont toutes tes vibrations. Ouais. Quand tu t'intéresses vite fait à la physique quantique et que tu te rends compte que tu ne comprends rien, bah, tu te dis, OK, il y a en direct, vraiment tout est son, quoi. Tout est, tout est... nous ne sommes que de la matière, c'est que des, des atomes qui vibrent les uns avec les autres. Euh, donc, la vibration, qu'est-ce qui te fait vibrer Ça veut dire c'est -ce qui... encore relié au corps et je commence vraiment à, à, des... je commence à ressentir des trucs. J'ai l'impression que je, re... je commence... J'ai passé toute ma vie euh, enfermée dans ma tête. Euh... C'est le syndrome de Goldorak, tu vois. T es, t es... Tu pilotes de là, quoi, tu vois. Oui. Et, euh, et là, je sens vraiment des trucs dans mon corps très subtils, mais, euh, mais euh, tu vois, je commence à m'écouter, je, je commence juste à avoir de l'instinct. Mmh. Et euh, je vais avoir 38 ans bientôt. <rire> donc, je me dis, c'est bien, mieux vaut tard que jamais. Mais, euh, donc, qu'est-ce qui me fait vibrer euh... bah, tu vois, En ce moment, je fais de la scène. Je fais, je fais mon spectacle et tout le monde s'en fout. Et euh, la scène, c'est aussi beaucoup le corps. Et euh, au début, je l'ai pris comme le reste, tout le reste dans ma vie, je l'ai pris avec la tête. Et, euh, et puis j'ai appris, euh, parce qu'être comédien, j'apprends ça, euh, être comédien, ça passe aussi beaucoup par le corps. Et euh, faire rire les gens euh, sur une scène, ça, ça me fait vibrer. Ouais. Ça, c'est... Alors... C'est con parce que c'est quand même un truc, ça, ça, ça tient sur euh, un truc chiant qu'est le succès. Des fois, je me dis en ce moment, tu vois, euh, euh, trouver sa voie dans la vie, c'est ouf, c'est pas donné à tout le monde. Euh, moi, je l'ai trouvé là, euh, avec la scène notamment, je vois que c'est un truc qui me... Je me suis rarement senti autant à ma place que sur une scène. Malheureusement, ça tient au fait que je peux être sur scène que si en face, il y a des gens qui regardent ce que je fais, tu vois, donc... Euh, je pense que c'est le meilleur, le meilleur, le meilleur pari que j'ai fait, mais <rire> en tout cas, euh, voilà, ça c'est un truc. Et je me dis des fois, euh, est-ce que je peux réussir à retrouver Parce que le succès, ça, ça, peut, ça va, ça vient, ça peut partir. Tu vois, là, on voit, moi, je vois vraiment dans ma carrière euh, que j'arrive sur la fin d'un cycle et euh, pff, ça fait peur, les fins de cycle. Ouais. Ça fait peur parce, que, euh, parce que, que que va amener le nouveau Ça va être quoi Est-ce que, est que, est que ça va être le même qu'avant je, je, je suis en plein de questionnements comme ça que je prends plutôt sereinement, euh, mais il y a quand même tous ces questionnements. Et euh, bah, je, je vais voir, j'étais avec mon pote Fabrice, là, avec qui j'ai créé la série, euh, au téléphone il y a, il y a une demi-heure, et on, on se disait, ok, c'est la grande inconnue, qu'est-ce qu'on fait On, on s'est dit, bah, on prend notre temps, vois, on pose les choses, on n'est pas dans la précipitation. On... C'est ça aussi, euh, grandir et mûrir, c'est euh, apprendre à à prendre le temps et à ne pas s'épuiser, à ne pas épuiser les, les ressources. Quoi. Ouais. Et pareil, ça, on ne nous apprend pas à le faire dans ce monde de, de, de compétition euh, capitaliste. Ni nos ressources Donc, individuelles, euh... collectives. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, ce qui me fait vibrer... Euh... Écoute, en ce moment aussi, je découvre euh... que ce qui me fait vibrer, c'est mes amis. Mmh. J'ai l'impression aussi vraiment de découvrir ce c'est que de construire une relation amicale euh, de d'aimer de, 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 vraiment des gens et de 
de, 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 voir ce que, de, de voir comment fonctionnent les relations. Euh, J'ai vraiment l'impression d'être né euh, il y a deux semaines, des fois. Tu vois parce que, Génial euh, et c'est cool, c'est cool, c'est à la fois c'est flippant parce que, parce que ça fout le vertige, mais, euh, mais ouais, les autres, je commence à voir comment les autres me font vibrer et je, vois, et je commence à voir quels autres me font vibrer aussi. Parce que je viens d'une profonde névrose d'avoir euh, le besoin inconditionnel d'être aimé par tout le monde. Euh, névrose que j'ai poussée euh, au max, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des euh, milli, je peux dire millions, toi, je, peux dire des milli, je sais qu'il y a des millions de personnes qui ont vu mes travail et euh, c'est pas pérenne comme, euh, comme ressource d'estime de soi, en fait, tu vois. C'est euh, un, une ressource pour l'ego, et l'ego, euh, bah, c'est bien, c'est important, ça existe, euh, il, faut, il faut que ça existe, mais il ne faut pas que ça passe que par là. Et, euh, et donc, je prends vraiment conscience de la valeur de, 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 du premier cercle, c'est-à-dire, à c'est toi, c'était le centre de ton cercle, et puis ensuite, il y a, y, a, y, a, y, a y a les gens autour, il y a il y a la, là où tu vis enfin vraiment le, ce qui est palpable et ce qui est encore une fois physique et ancré dans, le, dans la matière j'ai l'impression et je commence vraiment tout, de manière subtile à prendre conscience de ça et à t'en nourrir aussi oui 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 complètement ouais. te laisser euh, traverser nourrir par ça et, euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais 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 donc ouais voilà ça, ça me fait vibrer et la maquette <rire> non mais la maquette ouais. c'est un truc de ouf attends je vais te montrer un truc que j'ai fait parce ah que bah ça... avec plaisir avec plaisir et ton chat ne, ne casse pas tout là Alors non, pour ça, il est super sympa. Franchement, pour ton ah, il a compris. Bah ouais, peut-être, ouais. C'est vrai que j'en avais une qui était euh, sur la table de salon euh, et il n'y touche pas du tout. Dans le coup, non, non, tout ça, il est sympa. Donc là, j'ai fait ça, regarde, j'ai fait une petite valise. Ah oui. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est la maquette, c'est hyper minutieux. Ouais. Trop mignonne, tu vois. J'ai passé trois jours à faire ça. Et, voilà, et je fais ça et j'éteins je, 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 mon cerveau grâce à ce, à ce genre de truc. Ouais. Ouais. Et t'en ressors, euh, parce que tu me parlais de l'effet vraiment... Euh, voilà, j'éteins mon cerveau, euh, ça me permet d'être complètement immergé dans quelque chose, ça me fait beaucoup de bien. Et en plus, tu utilises tes mains, ta créativité mmh. aussi euh, là-dedans. Et euh, <rire> j'adore le chat. <rire> et euh, t'en et, et ressors, euh, ressors justement, nourri aussi, t'en ressors... Euh, Qu'est-ce qui, tu vois, comment t'en ressors de tes sessions quand tu t'immerges comme ça une heure là-dedans ou plus euh... bah C'est pareil, c'est comme euh, le, le fait d'être heureux, c'est euh, sur le coup, je ne m'en rends pas compte. Mais euh... en fait, je ne sais pas trop, juste je, je, je sais que ça me calme ouais. et que du coup, ça, que ça, me, ça me. Je ne sais pas comment dire, ça. Ça réduit les potards de, de, du mental qui part dans tous les sens, tu sais. Ouais. Et, ça... et en fait, moi, ça réduit mon... Ch... Pour être pragmatique, ça réduit mon champ de projection. Mmh. De, euh, euh, moi, j'ai très, très peur de l'ennui. J'ai très, très peur euh, de, de la solitude à la base, tu vois. Euh, et, euh, et ça, pareil, ça a guéri. Je pense, que, je pense que je peux dire guérir maintenant parce que là, depuis... Euh, mmh. C'est très, très récent, mais, euh, mais euh, j'adore être seul. J'ai... <rire> et ça c'est euh, écoute un truc très pragmatique tu vois parce que des fois c'est bien d'être concret euh, ça fait euh, des mois que euh, je n'ai plus touché aux applications de rencontre mm. dans ma vie c'est très nouveau ça depuis mm. euh, ça fait euh, 7-8 ans que euh, j'ai pas été en couple parce qu'avant ça j'ai été en, en couple tout le temps avec différentes femmes tu vois mais j'ai toujours été en couple je, je, je pouvais pas euh, comment dire c'était insupportable pour moi de ne pas être en couple donc, j'ai vécu sept ans de célibat euh, en, en étant quand même en recherche active et en, dans d'autres, euh, comment dire, euh, avec d'autres névroses, on va dire, tu vois, mais, euh, mais j'étais quand même dans la recherche active et j'avais besoin, tu vois, de, de, besoin de plaire, de séduire, d'aimer, de, de, d'être aimé, de, 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 de contact physique, d'affection, de, de, de sexe. Enfin, tu vois, c'était vraiment très, euh, très. Ça prenait beaucoup de place dans ma tête. Et euh, vraiment, là, euh, et ça, ça me fait un bien fou. Je. je J'en suis arrivé à me dire, euh, euh, si, si je finis seul, c'est pas grave. Mmh. Et, euh, et je le dis vraiment, avec, tu sais, je, je regarde parce que ça me fait l'intérêt de dire ça, et je, je, je c'est vraiment sincère, quoi. Je, je suis plus à la recherche absolue de, 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 de mon double. Parce qu'il y, y avait cette recherche-là aussi de, 
de, de, de trouver la moitié, tu vois. Et, euh... oh, oui. Et ouais, c'est vachement plus apaisé là-dessus. Alors, j'ai encore euh, j ai, j ai des besoins, euh, comme tout le monde, tu vois. J'ai besoin d'affection et tout ça. Mais, euh, mais c'est plus... Euh... Comment ce truc des, des, des applis de rencontre là où c'était un truc, c'était une addiction presque, tu vois. Mmh. Et là, ça, ça, ça n'existe plus. Il y a un truc qui s'est nettoyé dans ma tête et, euh, et, et, et voilà. <rire> et la place que tu récupères là Ah ouais, 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 ouais. ouais et je découvre même un petit peu euh, l'autre versant de la médaille, c'est-à-dire. Euh, non, 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 oulala, moi, je suis très bien chez moi tout seul. Euh, donc, je me dis, ouais, ne deviens pas associable non plus. Euh, donc, je cherche l'équilibre là-dedans. Tu vois, c'est toi, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur, euh, du coup, mes amis. Parce que moi, avant, du coup, j'étais beaucoup en recherche d'événements, de, 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 de sorties, de, de rencontrer des nouvelles personnes, tu vois, d'occasion, de, de, quoi. Et, euh, et là, du coup, euh, je me dis, non, non, c'est quoi dont j'ai vraiment envie et besoin C'est de voir euh, mes amis et de, de voir des gens que j'aime, tu vois, et de ne pas... Euh, être dans de la consommation en gros de relations et de, et de la recherche de nouveautés permanentes quoi. Ouais. et ça c'est apaisant et c'est à la fois un, un, un symptôme une cause, une conséquence de tout ça enfin, tout est imbriqué, c'est ça aussi qui est ouf c'est que quand tu commences à travailler sur toi et que tu vois des résultats c'est que ça, ça ça crée un cercle vertueux en fait et, euh, et, et je me rends compte que qu'on a une marge, une marge de manœuvre là-dessus et que, mais que ça prend du temps c'est comme euh, les roues d'un moulin ça, au début ça, ça galère un peu parce qu'il y a l'eau qui commence à arriver et tout. mais une fois qu'elle est lancée la roue normalement si, si tu fais gaffe si tu, si tu, la, si tu prends soin de la roue elle, elle tourne elle tourne toute seule ouais. Quoi. Ouais. il faut rester euh, faut tenir bon entre guillemets le temps que justement la roue s'enclenche et s'offrir ouais. cet espace là ce temps un peu d'inertie là de oui, ça. tant Exactement. que le mécanisme se lance ouais. Exactement. et cette zone intermédiaire là mmh, voilà, ouais, est... Ouais. Mmh, elle n'est pas toujours évidente c'est pas confortable ouais. c'est pas non. confortable non non clairement l'espace aussi tu vois entre toutes les bah, les révélations les prises de conscience les choses que tu vois que tu découvres sur toi et l... la manifestation euh... voilà c'est entre deux et quand même pas pas génial quoi dans la vie <rire> c'est clair ouais et puis en plus euh... Une... En tout cas, pour moi, ça a été un moment très, euh, encore une fois, dans le mental, dans, le, dans, la, dans la théorie, dans la compréhension, euh, ce, qui était, ce, qui était, ce qui était ouf. Euh, je, je me rappelle, j'ai des souvenirs de lecture, de me dire, ah, mais c'est dingue qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école, tu vois. Et en plus, du coup, quand tu commences à être là-dedans et donc que tu crois que de le savoir, ça suffit, tu commences à voir chez les gens qui t'entourent ce qui ne va pas chez eux et tu as envie de leur dire ah je sais tout ce qui va tout ce que je sais pourquoi tu es malheureux euh, tiens il suffit que tu fasses ça et si la personne en face n'est pas hum, est pas ok bah, en fait euh, ça crée des, trans, des, ça crée des tensions et ça crée de la colère et, euh, et, euh, et tout ça ajoute au fait que bah, déjà que c'est n'est pas confortable ça, la prise de conscience c'est euh, houleux quoi c'est houleux et parfois il y a des grandes, euh, grandes zones de solitude. Je sais que mmh. c'est quelque chose, tu vois, qu'on me partage beaucoup. J'ai vraiment beaucoup vécu moi-même et, et c'est pas confortable, quoi. Parce que ton entourage souvent se remodèle à ce moment-là, se vide. Et tu te retrouves dans des, des espèces de tunnels euh, bouffou. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je évidemment. me rappelle une, une fois, il y a longtemps. Euh... Je sais plus que pourquoi. Ah si, oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais encore une fois oublié l'anniversaire de ma mère. Je, je, suis, je ne retiens aucun anniversaire vraiment parce que puis je, même le mien je m'en fous c'est un truc je, je célébrer les anniversaires c'est je, 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 je m'en fous tu vois donc je, je retiens pas machin mais j'ai toujours été comme ça hein. et il euh, y a des années de ça donc euh, j'oublie encore l'anniversaire de ma mère enfin, enfin je le connais c'est juste que je me rends pas compte que c'est son anniversaire tu vois et, euh, et c'est ma sœur à l'époque qui m'a qui m'a qui m'a un peu engueulé et qui m'a dit euh, qui m'a dit de toute façon t'as changé et j'ai dit, ben bah oui, ben oui, en fait, bien sûr, j'ai changé, je fais tout pour changer. Et, euh, et à l'époque, ça m'avait blessé euh, qu'on me reproche d'avoir changé, alors que c'est alors que j'aimerais qu'on me félicite d'avoir changé. Ouais. Alors, tu vois, je dis pas qu'il faut me féliciter d'avoir oublié l'anniversaire de ma mère, c'est pas ça que je dis. <rire> Mais euh, ce que je lui dis, c'est qu'en fait, euh, euh, oui, j'ai changé, et un des seuls trucs qui n'a pas changé chez moi, c'est ça. De toute façon, ça, ça, c'était bizarre qu'on me reproche d'avoir changé, alors que en se basant sur un truc qui était, qui était euh, là. Immuable. <rire> ouais. Donc, euh, donc ça, ça peut être. Quand tu commences à, à travailler sur toi, euh, ouais, ouais, c'est faut, faut savoir que ça peut arriver, que ça peut. Ouais, complètement. Complètement. 
Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu identifies comme euh, quelque chose d'un peu euh, fou, fort, marquant, euh, que tu as posé dans ta vie pour prendre soin de toi Tu vois, ça peut être une décision, euh, un choix, quelque chose euh, oui, euh, oui, plein. <rire> euh, plein, Je mais parce que. que ça. Ben, oui, et, euh, et ce n'est pas forcément euh, ce qui amène le plus de résultats. Mm. Moi, j'ai un peu ce truc-là de OK, c'est tout ou rien, tu vois. C'est soit, soit, soit j'y arrive, soit, euh, soit c'est nul. Alors qu'en fait, non, c'est soit, euh, soit, soit j'y arrive, soit j'apprends, tu vois. Et c'est OK, c'est cool d'apprendre. Mais euh, un truc fort, euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que j'ai fait euh... Parce que tu vois, j'ai plein d'exemples de trucs que j'ai fait un peu fous euh, dans ma vie euh, de, 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 de saltimbanque. Euh, mmh. Mais tu vois, il y a, a 6-7 ans, j'ai lancé, j'ai monté une troupe de théâtre et j'ai écrit une pièce. Alors, je n'avais jamais fait ça et j'ai joué pendant un mois à Paris. Mais euh, tu vois, faire des courts-métres, ça n'a aucun sens d'essayer de, de, d'être artiste en fait, de toute façon. Euh, mais ça, je l'ai toujours fait. Ça a toujours été ma manière de, de, de répondre, de survivre, en fait, tu vois, à, oui. à ce monde absurde. Donc, ça, ça ne peut pas dire que c'est un truc que, c est, c est, entre guillemets, c'est facile pour moi. C'est juste dans le sens où euh, ce n'est pas ça qui peut me faire plus peur, tu vois. Euh... Non, les trucs fous, c'est de. C'est de m'écouter. C'est d'apprendre à m'écouter et c'est. Euh... <rire> Pour être un peu trivial, ça va être euh, de refuser d'aller dans une soirée où je n'ai pas envie d'aller. Ouais. Juste ça, tu vois, juste ouais. toi, par rapport à toute cette recherche de « Ah oui, mais c'est peut-être une opportunité, je vais peut-être louper une occasion. Euh, » ouais. Et juste, si là, à ce moment-là, « Non, je n'ai pas, pas envie. Ben » Là, je vais rentrer. Non, je vais, je vais rester chez moi ce soir euh, et, et faire de la maquette. Et euh, ça, pour moi, c'était fou. Ouais. De, de renverser la vapeur, tu vois, de, de, de penser à moi parce que quand tu cherches l'opportunité, tu penses à toi aussi, mais, euh, mais c'est pour nourrir un truc sans fond, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est donc plutôt de... de... Tu sais, c'est... Euh... Alors, on dit que c'est Einstein qui a dit ça, on ne sait jamais qui, qui a sorti ces grandes phrases, mais qui, qui disait que la folie, c'est de, de, de répéter les mêmes choses en espérant des résultats différents. Mmh. Et donc, euh, le, le vrai truc fou à faire, c'est de... C'est de, 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 de faire l'autre choix, celui que tu fais jamais quand on te propose un truc. Et, euh, et c'est là où ça. Je pense que c'est là où il y a des vrais changements. Ouais. Quand, dès que c'est inconfortable, c'est là qu'il faut aller, en fait. Euh... Ouais. Dès que c'est pas facile. Ouais. Bah, res respecter toi ton nom, par exemple, dans cet exemple de soirée, ton vrai nom intérieur, c'est ouais. là qui était le challenge. Ouais. Mais déjà, pour l'entendre, ce vrai nom intérieur, il faut oh, avoir oui. déblayé le terrain. Oui, il y a terrain. du taf. Et ça, ça ouais, ouais. Et faut, en fait, il faut avoir dit oui 100 fois et peut-être 100 fois dit « Putain, mais qu'est-ce que je fous là encore Pourquoi j'ai fait ça ?» ouais. c est, c est, y a un... Alors, moi, la bonne nouvelle, c'est que euh, j'ai vraiment eu un moment de, de, de trop. Il y a vraiment eu, un moment, il y a eu, la, il y a eu la soirée de trop. Il y a vraiment ce moment où je me suis dit <rire> « ah, Enfin, j'entends le « Ah putain, en fait, j'aurais dû dire non. » Parce qu'avant, euh, je le ressentais, je, je me le disais, mais je ne l'entendais pas. C'était fou, c'est fou, ouais. tu vois. Combien de fois je me suis dit, Axel, tu ne fais plus ça, quoi. Tu vois et en fait, et je continuais pas. Il y a toujours une voix qui disait, mais si, peut-être que ce coup-ci, ça sera différent. Et euh, on ne peut jamais savoir, parce que oui, peut-être qu'il peut qu y a une soirée qui sera différente, mais en fait, j'ai eu vraiment un trop-plein. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'apprentissage par l'échec, ça marche. Il y a un moment donné où c'est bon. Euh, te, ton cerveau a enregistré l'information. Il y a un ouais. sillon neuronal qui s'est fait. Donc, il ne faut vraiment pas euh, avoir peur de, de, de se planter. C'est-à-dire, il ne faut pas culpabiliser. C'est plutôt ça. C'est que moi, ça m'aide à me dire, OK, euh, toutes les fois où euh, j'ai raté et où je m'en suis voulu, eh ben, j'aurais pu m'en vouloir moins. Puisqu'en fait, juste, j'apprenais et c'était très bien. C'était juste, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et euh, là, en ce moment, je ressens vraiment ça, que la répétition de l'échec, eh ben, ça marche. Oui. Oui. Et, ça, et ça, c'est un vrai espace d'apprentissage mmh. qui porte ses fruits après chacun son rythme. Oui, bien sûr, ouais, bah c'est ça aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Complètement. Et je pense que, euh, en tout cas chez moi, il euh, y a toujours un moment donné où c'est ton corps qui te dit stop. Mmh. 
Malheureusement, il euh, faut faire attention parce que euh, si tu insistes trop, ton corps il peut te dire stop en balançant des maladies ou des. Violemment. Voilà, ça, ça c'est là où il faut faire gaffe. C'est là où moi je, me, je remercie mon corps parce que jusque-là, je touche du bois. Euh, J'ai jamais poussé jusque-là. Ouais. Bon, je te dis ça et en même temps, euh, ce n'est pas, pas tout à fait vrai. Euh, non, il m'est arrivé des trucs euh, où mon corps me dit stop violemment. Euh. Mm. Premier confinement, euh, c'était une grosse période de boulot de ouf. Euh, J'étais dans le spectacle et tout. Et euh, confinement, et là, euh, mon corps m'a balancé un zona, tu sais. c'est le... Ouais, ouais. Et j'ai fait, ok, je n'avais pas vu venir ça. Tu vois, c'est. Mmh. Donc, ce, ouais, non, ce nom intérieur, il faut déblayer avant de l'entendre, quoi. C'est ça qui est. Euh... C'est là où je te parlais d'instinct tout à l'heure. C'est vraiment ouais. ça. Je commence à, à plus avoir besoin de. de, de, de... Que mon corps m'envoie des trucs violents pour, pour l'entendre, quoi. Ouais. Donc, par instinct, tu entends ça, c'est vraiment l'écoute de ce nom, l'écoute de ce qui se dit à l'intérieur de toi, sans avoir ouais. à passer par des manifestations, euh, tu vois, de extérieure ou de ton corps. Ou... C'est ça. Okay. ça. OK. Et c'est là où c'est hyper difficile à expliquer parce que c'est c'est pas, pas un truc que tu entends avec tes oreilles. Je sais non. pas comment dire, c'est un truc que tu, non, non, non. que tu ressens et le ressenti, c'est impossible à, à, à expliquer. C'est très compliqué à expliquer. Très vraiment. compliqué à partager. Mmh. Ouais, ouais. Complètement. Complètement. Super. Alors, c'est intéressant ce que tu nous parlais du confinement, de cette période de boulot qui était intense, etc. pour toi. Euh, Qu'est-ce qui, justement, aujourd'hui, dans tout ce que tu proposes, parce que de ce que moi j'ai compris, tu as plusieurs casquettes, tu proposes plusieurs choses dans ton activité. Qu'est-ce qui, là-dedans, prend soin de toi euh, euh, bah, pff, la créativité de toute façon euh, ouais. comme je disais tout à l'heure c'est euh, un truc euh, hyper important ouais mais c'est à dire que c'était même de la survie c'était ouais. vraiment de la survie quoi euh, ouais. ça s'est transformé euh, je, en tout cas je l'ai transformé en, en quelque chose de de, de comment dire de, de nourrissant euh, pas encore assez c'est là où je suis, en ce moment, je suis vraiment là-dedans parce qu'en fait, ma créativité prend toute la place dans ma vie et j'adore ça. Mais je ne suis pas encore capable de lui donner la valeur qu'elle mérite, mmh. notamment en termes d'argent, parce mmh. que je, je, je galère en fait. Je suis en galère de thunes. <rire> et, euh, et je trouve pas. Et en fait, il y a une partie. Je trouve pas ça normal parce que mmh. euh, c'est bon, j'ai du succès, de la reconnaissance. Je travaille beaucoup. Euh, je mets beaucoup d'énergie, euh, je prends du plaisir et tout, mais il y a une partie de moi qui euh, refuse, une, une partie adulte qui refuse d'émerger de, 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 encore, euh, notamment celle qui gère l'argent, celle, ouais. celle qui va chercher l'argent et pas celle qui est nourrie euh, par la mère, ouais. tu vois ce que moi j'aime dire ouais, ça. Complètement. Et, euh, et c'est vraiment ça qui me manque là dans ma vie euh, pour être euh, vraiment serein et équilibré, euh, c'est euh, de. Et, et je pense que ça vient du fait que moi-même j'ai du mal à donner de la valeur à ce que je fais parce que j'ai l'impression que ce que je fais j'ai la chance de pouvoir le faire et donc je dis oui à tout et je ne je ne, je ne négocie rien je ne je, je, je me renseigne même pas sur euh, où va l'argent que euh, je peux générer parce que, je, parce que parce que vu qu'on a tu vois euh, euh, du succès il euh, y a forcément des gens qui <rire> enfin, ça, ça rapporte forcément de l'argent à quelqu'un tu vois et, et qui en euh, profite euh, ouais, ouais. Et euh, alors, je dis pas du tout euh, que je me fais arnaquer tout ça par les gens qui mmh. je bosse, mais euh, je, juste, je, je vois que j'ai un pote qui, <rire> un pote que je connais depuis 10 ans, qui ça fait 10 ans qu'il m'engueule là-dessus sur la thune, qui, qui lui est quelqu'un de très, euh, qui est un artiste, mais qui a tout un côté euh, vachement entrepreneur et qui gère tout lui-même, tu vois, il est tout en autoprod et euh, mmh. il tire tout l'argent qu'il génère, il sait où il va. Et, il, et, et des fois, il me posait des questions, il me dit, mais euh, ton, ton spectacle là, euh, qui, qui est-ce qui... Et je lui dis, j'en sais rien. Et il y a une partie de moi qui refuse de regarder ça, tu vois. Donc là, je suis en plein, ok, je, je, en ce moment, je me remonte les bretelles pour, pour être mon propre euh, nourricier, en fait, parce que c'est ouais. ça aussi, euh, au bout moment, euh, être, être adulte. Ce mot est chiant, mais, mais c'est <rire> la vérité. Donc, euh, donc ouais, je suis là-dedans en ce moment, tu vois. C'est euh, ouais. pas évident. Pareil, c'est pas confortable du tout. Hein. Non, non. Et puis, les sujets liés à l'argent disent Beaucoup, 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 beaucoup de choses bien au-delà de l'argent, en fait. C est, c est, ce sont des, ouais, des ouais, révélateurs, ouais. Euh, comme tu dis, qui te mettent face à beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, pour que, justement, ton activité puisse répondre à ce besoin très... Euh, euh, qui est le besoin euh, dont on a tous besoin, parce que bah, primaire. On, joue, on joue le jeu de cette société aussi, c'est oui, euh, oui, de bien gagner sûr. de l'argent à la mesure de ce que tu crées, de ce ouais. que tu es, de ce que tu offres, de ce que tu génères dans, sa, dans ce monde, quoi. 
Ouais. C'est la, lib... enfin, la liberté, mais dans, dans, dans cette société, voilà, comme tu dis, on joue le jeu et, et l'argent, c'est la liberté. Mmh. C'est euh, horrible parce que c'est la liberté d'avoir un toit et de pouvoir manger qui devrait être des trucs euh, que ouais. tout le monde devrait. Du... Mais bon, mmh. on ne va pas avoir un débat. <rire> <rire> on pourrait en avoir beaucoup, je crois. Oui, <rire> ouais. Mais ouais. en tout cas, ouais, euh, donc. Euh... C'était quoi ta question C'est qu'est-ce qui me fait vibrer dans tout ce que qu je qu fais C'est qu'est-ce qui, dans ton activité, euh, prend soin de toi Et euh, tu m'as parlé de créativité, de ouais, tu m'as parlé de cet objectif. Ouais. Que... Au-delà de ça, la créativité, je dis, donc c'était de la survie, c'est de le faire passer euh, juste en truc nourrissant. Et ce qui prend, ce qui prend soin de moi, euh... bah, c'est aussi que là, j'ai la chance de, de travailler avec mon, avec des amis, quoi. On a vraiment, euh, il y a ouais. un cadre de travail euh, idéal dans ce sens-là. Sens Mais si c'est pas toujours évident de bosser avec ses amis. Euh... Mais toi, avec mon meilleur pote, on, ce truc, c'est qu'on se, on s'embringue là-dedans, c'est-à-dire que lui non plus, euh, l'argent, tout ça, euh, pff, ça ne dépasse, il s'en fout, tu vois. Et en fait, on s'aide pas beaucoup là-dessus mutuellement. Euh, on, on, on manque de part adulte là-dessus tous les deux. Euh, pour coup, Marc, le frangin euh, de Fabrice avec qui euh, on bosse aussi, euh, est beaucoup plus là-dedans, euh, parfois un peu trop. Il y a, il, pourquoi il y a une peur de l'argent euh, tu vois qui, qui mmh. est présente et nous il y a un ouais, on s'en fout de l'argent on a l'impression d'avoir de l'argent de poche tu vois donc il y a, je pense que l'équilibre est entre nous trois <rire> oui le juste milieu ouais ouais, ouais toujours mais, euh, mais en tout cas ouais je bosse avec des gens que j'aime et ça euh, ça n'a pas de prix non plus quoi ouais et, euh, et ce qui prend soin de moi c'est que moi j'ai fait le choix dès le début de ma carrière euh, moi je voulais être réalisateur et être je voulais être euh, artiste quoi tu vois je voulais être réalisateur mais je me suis dit ok il faut quand même que je gagne de l'argent donc j'ai trouvé un métier de technicien à côté j'étais monteur euh, aujourd'hui le, le truc le plus précieux que j'ai euh, dans, dans ma vie euh, professionnelle c'est euh, c'est le temps ouais. alors c'est c'est le temps libre dans le sens où euh, toi, je, je travaille énormément franchement euh, je je prends jamais de vacances, je travaille tout le temps. Mais comme j'adore ce que je fais, bah j'ai du mal à me dire que c'est du travail, même si c'est quand même épuisant. Et des fois, j'en ai marre. Tu vois, des fois, euh, tu as beau faire un truc que tu adores, bah des fois, c'est ouais, épuisant. Mmh. Mais en tout cas, je gère mon temps comme je veux. Je n'ai pas de patron. Tu vois, pas, je, je ne dois rien à personne. Ouais. Et euh, donc, c'est l'indépendance, en fait. Et l'indépendance, c'est euh, à la fois génial et en même temps. Euh, bah, si tu, si tu travailles pas, tu n'as pas d'argent. Hein. C'est toi pas qui te fais pas de RTT. Ouais, quoi, ouais. Quoi, mmh. Et donc, euh, c'est donc ça le truc le plus précieux et qui prend soin de moi. Et c'est le truc, je crois que je pourrais échanger contre rien au monde. Je, oui. je préfère, tu vois, être dans une insécurité. Même si je ne me sens pas en insécurité, mais dans une impermanence ouais. et, et une indépendance euh, plutôt que de. Travailler pour quelqu'un d'autre. Ah non, je. je, je... Avoir un boss. Ouais, ouais, ouais. Et puis même. Euh, ouais, ouais. Après, je sais pas, il ouais. faut jamais dire jamais, hein, mais, euh, mais. Mais non, ça, c'est un, un truc précieux pour moi. Ouais. Qu'à un prix. Je comprends tellement. Ouais, ouais. Ok. Il y a quelque chose que tu aimerais mettre en place euh, dans, tu vois, les prochains mois ou euh, les prochaines années que tu rêverais même de mettre en place pour justement prendre encore plus soin de toi ou vibrer encore plus ta vie bah, tout, bah, Oui, bah, tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire de, yes. de, de prendre cette conscience et d'autonomie de, de, ouais. de, sur... Euh... Là, c'est un peu... Là, c'est l'aboutissement. Déjà, je voudrais euh, arrêter, de, arrêter de me mettre des œillères, des œillères sur, euh, ouais. sur l'argent, arrêter de, 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 de manger dans la main qui, qui m'est tendue, tu vois. Ouais. Euh, juste déjà euh... je sais pas comprendre juste regarder tu vois déjà c'est la première étape quoi c'est de, 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 de m'intéresser de me mettre un petit coup de pied au cul là-dessus tu vois et d'arrêter d'apprendre à négocier mes contrats tu vois là tu vois un ouais. truc très pragmatique apprendre à, à lire les contrats avant de les signer ouais. j'en suis là hein. c'est je d'arrêter de faire confiance à tout le monde aussi euh, je veux pas devenir parano mais juste euh, de, de me dire que c'est normal de poser des questions Ouais. Et de me dire que euh, euh, non, je ne suis. Ma thérapeute me disait ce matin, euh, en tant que comédien, elle me dit Tu n'es pas. Tu, 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 C'est toi qu'on vient chercher. Tu n'es pas, entre guillemets, un comédien lambda remplaçable. Puisque pour l'instant, tu es la figure de proue d'un projet et ça peut changer. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est pour ça qu'on vient t'appeler. Et juste prendre conscience de ça. Et d'arrêter ouais. de dire euh, oh, Merci de me laisser faire mon travail. De, de me laisser... Ok. Euh, 
c'est sortir de l'imposture, tout ça, tout ça c'est relié à l'imposture, et j'avais l'impression que ouais. c'était réglé, mais je me rends compte que euh, c'est pas réglé partout. Donc là, je voudrais mettre en place euh, voilà, un truc euh, où je, je, je dépends moins des autres pour, euh, pour, pour gagner de l'argent, en fait. Ouais. Bah là, c'est euh, dit, déposer, vibrer. Ouais. <rire> écoute, là, là, ça va fuser, c'est sûr. Ouais, 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 écoute. Non, on... mais c'est une étape importante. C'est une étape oui, super importante, déjà, euh, de faire ce que tu viens de faire. Donc, euh, c'est chouette. Complètement. Je n'ai mmh. au aucune idée de comment je vais faire ça, par contre. J'ai vraiment... Je... <rire> et c'est là où après, euh, après c'est faire confiance euh, au clin d'œil, au, euh, aux petites euh, micro-formations, au gars qui va dire, attends, mais moi, je suis juriste, je t'explique. Ah, ouais, et c'est comme ça que ça va te tomber euh, ouais, 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 ouais. dans ta fait. vie, quoi. Ouais. Après, c'est la magie. Euh, le début, euh, c'est ce que tu fais. C'est ce qui... Euh, on le sait. Hein. C'est enclencher la roue. On y revient là, de notre moulin. Voilà. Oui, toujours. Ah, ça, toujours. Le moulin, le fucking moulin. Il y en a beaucoup <rire> hein, en cours. Mais ouais, ouais. Complètement. Euh, Est-ce que tu aurais une définition d'une vie... Euh, de quelle est plutôt ta définition, toi, d'une vie vivante et d'une vie vibrante Qu'est-ce que tu mets spontanément, toi, derrière Bah, euh, là, tu vois euh, ce qui me vient. Oui, absolument. Ah bah, c'est toujours quand c'est important. Bien, exactement. Hein. Tu l'as appris à ponctuer. Hein. <rire> euh, écoute, là, je, je, en ce moment, je, donc, je suis là-dedans, ces trucs d'argent, tout ça. Euh, là, j'ai refait un truc que je n'avais pas fait depuis cinq ans. Euh, j'ai accepté un, un taf de, de monteur. Donc, j'ai accepté de faire. Le montage, c'est un des trucs que je préfère faire dans la vie, vidéo, et pour lesquels je pense que je suis le plus doué, parce que c'est un truc que j'ai fait le plus dans ma vie, tu vois. Et, euh, et ça fait euh, cinq ans que je ne bosse que sur mes projets à moi, et, euh, et c'est trop bien. Avant ça, pendant dix ans, euh, bah, je faisais mes projets à côté, et, euh, et, euh, et je bossais en tant que monteur, je bossais partout à la télé, dans les films institutionnels, des trucs pas forcément très intéressants. En tout cas, moi, j'avais du mal à m'y intéresser, parce que ce n'était pas mes projets. Et... Euh, et là, je rebosse, je refais un, un taf de montage que j'ai accepté. C'est un pote qui m'a proposé en plus. Donc, euh, ça, me, ça, ça me fait plaisir sur le, sur le papier. Euh, j'ai un pote que j'adore. C'est celui qui m'engueule sur la thune. Là. <rire> et euh, donc, il me propose un, un projet. Et, euh, et là, euh, il est venu la semaine dernière. J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast. <rire> euh, non, mais il est venu la semaine dernière me montrer les rushs. On a regardé ensemble, tout ça. Et puis... Euh, et à un moment donné, il me dit, euh, mais toi, c'est cool, ça te fait plaisir de faire du montage et tout. Et, euh, et je lui dis, ouais, ouais, carrément, et tout. Et, et j'ai menti. J'ai menti. Et là, pour la première fois depuis cinq ans, j'ai refait semblant de m'intéresser à un truc qui ne m'intéresse pas. Mmh. Et son projet est cool, ce n'est pas, pas un jugement, c'est juste moi, c'est de mettre de l'énergie dans, dans le projet artistique de, de quelqu'un d'autre. Là, quand je, quand je lui ai dit oui et que je pensais non, oh, j'ai senti un, un poids à l'intérieur de moi et je me suis dit, ah oh là là, ce, 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 le, tu te mens à toi, tu mens à lui, tu, tu vois. Euh, donc, une vie vivante, j'ai l'impression que c'est euh, ça, c'est une vie où tu ne où tu te mens pas et où tu ne ouais. mens pas aux autres. Et où juste, euh, c'est facile à dire, hein, de, tu fais ce que tu aimes, mais il euh, ah, y, y a une phrase, il n'y a pas longtemps que j'ai vu, c'est euh, la liberté, c'est pas de faire ce qu'on aime. C'est d'aimer ce qu'on fait. Mmh. Je crois un truc comme ça. Et, mmh. euh, et en fait... Euh, mais bon, après, moi, je, je me dis, c'est pas entre guillemets euh, parce que moi, je suis créatif et que ça a été, en tout cas, la créativité, ça a été euh, mon moyen de survie. Et donc, euh, bah, j'ai réussi à faire en sorte que ma créativité puisse devenir mon, mon, mon gain-pain et, et prenne du, du temps dans ma vie. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être créatif, même si j'ai l'impression que on gagnerait tous à, à aller un peu vers la créativité, tu vois, mais ça ne veut pas dire qu'il faut devenir artiste, ce n'est pas ça, ça l'idée, tu vois. Euh, mais pour, pour, être, pour être heureux, il faut, faut trouver du sens, en fait. Il ouais. faut faire un truc qui a du sens pour nous. Et, euh, et en fait, il euh, y a une réflexion que j'aime bien qui est que donc, si ce monde est vraiment absurde et donc si ce monde n'a pas de sens... Bah, c'est peut-être juste parce que c'est à nous de lui en donner un. Et donc, euh, trouver quelque chose qui a du sens, c'est ça qui... Même si... Euh, en fait, tout peut avoir du sens. C'est juste que c'est quel sens toi tu mets dedans. Oui. Et, euh, et c'est juste d'être actif et pas passif. Alors après, je dis, euh, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes euh, 
le, le même contexte social au début, tu vois. Moi, j'ai de la chance, je suis né dans une famille... Euh, euh, moyenne, tu vois, euh, mes parents avaient un peu d'argent, donc j'ai pu faire des études que dont j'avais envie. Euh, euh, donc, euh, c'était donc peut-être plus simple pour moi, mais j'ai l'impression que euh, avoir une vie vivante, c'est euh, comprendre quelles sont nos actions, nos, nos leviers d'action, et, ouais. et euh, prendre conscience de notre marge de manœuvre et qu'on en a toujours une. Ouais. Et euh, encore faut-il avoir, euh, une fois, l'espace de, de, de pouvoir euh, voir ça, tu vois, mais. mais te mettre du sens, essayer de trouver du sens, quel sens on veut mettre dans ce monde et, et, et trouver euh, des trucs avec, à faire avec son corps qui, 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 qui insuffle ce sens. Tu vois. Ouais. Et aussi, est-ce que c'était ça dont tu parlais, la, la, du sens et, euh, et récupérer cette liberté d'action, cette liberté de créer, cette liberté de mouvement, mais créer au sens pas forcément que créativité, enfin que, on se comprend, créer sa vie en fait, euh, ouais. créer qui tu es euh, au fond de toi. Bah, C'est essayer de... de de sortir j'ai que des, des phrases, euh, des phrases de, 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 de anticapitalistes machin euh. non mais tu vois c'est vrai qu'on est dans une société horrible qui euh, nous pousse qui nous fait croire qu'on a besoin de, 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 de consommer pour exister et, euh, et c'est pas vrai euh, c'est pas vrai du tout quoi et et il euh, y a tellement de livres à lire toi par exemple c'est une activité euh, qui coûte pas cher et qui nourrit le plus et, et euh, moi qui m'a euh, qui m'a euh, transformé beaucoup aidé je suis pas un gros lecteur hein, je, je lis un peu de temps en temps j'ai des grosses périodes où je lis pas mais euh, mais ça par exemple toi, se, se renseigner c'est d'être actif encore une fois c'est de, de ouais. se renseigner de se renseigner c'est de comprendre le monde de se remettre en question c'est à dire que moi euh, pff, le truc qui, que j'ai fait qui m'a apporté le plus de bonheur c'est d'arrêter d'essayer d'avoir raison et euh, alors c'est venu, venu petit à petit, tu vois, mais il y, y, y a eu un moment donné où j'ai compris que ça me prenait beaucoup d'énergie d'essayer d'avoir raison. Et, euh, et quand je vois les. Quand je lis les rageux sur Internet, tu vois, les commentaires. Ouais. Bon, je vois que ça m'impacte encore, un peu, hein, ça m'impacte. Donc ça veut dire que euh, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ça veut dire que j'ai pas raison et que donc euh, j'ai encore envie d'avoir raison, tu vois. Donc, mmh. il y a l'ego qui en prend un peu. Mais je vois l'énergie de colère qu'il y a et le, et le ton euh, suffisant, souvent. Euh, et, et je suis fatigué pour eux. <rire> Tellement. Je suis fatigué pour eux. Et, euh, et en même temps, ça me met en colère parce que, parce que, parce que souvent, ils disent, souvent, ils disent de la merde. Mais ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas qu'ils disent de la merde. C'est qu'ils qu sont dans ce truc d'avoir raison. Donc, ils se ils, ils écoutent même pas ce que tu as dit. Mmh. Tu vois ils, juste, ils, sont dans, ils sont contre. Ouais. Et, euh, et aller mieux, c'est euh, essayer euh, de, de comprendre euh, pourquoi on fait les choses et pas contre quoi on les fait. Oh oui. Et euh, c'est juste un, c'est juste deux mots, mais euh, mais ça change complètement le, 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 la couleur de l'énergie que tu mets dans les choses et ça change complètement ton ton intention et en fait tout repose sur l'intention parce que l'intention c'est quoi? c'est des pensées et les pensées c'est de la vibration donc la vibration euh, elle se transmet physiquement moi je crois à ça tu vois complètement et, euh, et, et et la couleur de ton intention elle change tout dans la vie elle change tout complètement euh, elle change ton rapport aux autres elle change c'est tu sais c'est les Toltecs qui disent que les mots c'est de la magie et tu peux faire de la magie noire ou de la magie blanche et c'est ouais. vrai tu peux tu peux détruire ouais. quelqu'un avec des mots ou tu peux tu peux relever quelqu'un quoi et, ouais. et euh, et donc, les mots qu'on utilise dans sa tête aussi sur soi, tu vois, c'est comme ça qu'on se Hyper prend soin de soi. Et, et ça, ça devrait être appris à l'école. Ouais. Mais personne ah ouais. ne le sait. Mais en même temps, personne ne le sait. Tu vois, il euh, mm. y a une poignée de gens aujourd'hui qui se... Heureusement, c'est à la mode, le développement personnel, c'est cool. Mm. Mais heureusement, et ça mène plein de déviance et de... de, de aussi, oui, bien sûr. Qui, euh, qui manipule les gens, tu vois, mais... Mais au moins, tu sais, des fois, moi, j'ai l'impression de vivre dans un microcosme où, en fait, c'est bon, le monde est hyper ouvert, tout le monde a compris et tout. Mais en fait, non, c'est juste que, que quand tu vas mieux, bah, tu te libères des relations toxiques, pour dire un gros mot aussi, qu'on entend souvent. Mais en tout cas, tu, 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 comme tu vas mieux, tu n'as plus besoin des gens qui ne t'apportent pas des bonnes vibrations, encore une fois. Donc, tu t'en débarrasses et donc tu t'entoures que de gens qui pensent comme toi. Et bon, bah, ça, c'est dangereux aussi parce que tu t'évites tu, hors des, des, de la réalité. Et euh... Donc pareil, c'est une question d'équilibre, quoi. Une question d'équilibre. Ouais. C'est important déjà de, de, des fois de regarder le monde et de regarder les commentaires pour se dire Ah oui, non, c'est vrai que les gens pensent encore comme ça. D'accord. C'est ça. C'est pas réglé en fait. 
C'est ça. Oui, oui. Oui, ouais, c'est un peu, tu sais, comme les, euh, nos feeds qui sont exactement sur mesure euh, de, voilà, mais en fait, c'est pareil euh, dans, dans nos vies, quoi. On a, oui. on a une vie, euh, notre réalité, c'est notre réalité. Oui, complètement. On, est, on est notre propre algorithme, des fois. Complètement, complètement. C'est un truc de dingue, ça. Et, euh, et c'était intéressant, tu parlais, euh, moi, j'avais ces mots quand tu parlais de, de, de sortir d'une vie de, de réaction en ayant pour guide oui. un moteur de réaction à réaction à ce qui t'est proposé, les gens que tu tu fréquentes, etc., et passer en fait à l'action ouais. et à une énergie, comme tu le disais, de création de ta vie et pas juste de réaction ou de non ou de colère ou de je détruis et j'agis en fait, je crée. Oui, et, euh, et moi ce que j'ai compris, c'est que donc ça pareil, mentalement, intellectuellement, je l'avais bien compris, j'avais lu des milliards de fois, on me l'avait expliqué et je dis ok, c'est ça qu'il faut faire, il faut passer de la réaction à l'action. Et là, j'ai vu que ce qui m'a permis de faire ça, c'est que donc, quand tu es en réaction, tu es, es comme une, une boule de flipper, tu vois, es, tu pars dans tous les sens, tu rebondis et tout machin. Et en fait, le truc, c'est qu'avant de pouvoir être dans l'action, euh, il faut arrêter, il faut te stopper. Ouais. Il, faut, il faut arrêter le mouvement et, te, et dire OK, stop, euh, euh, te rendre compte que te, te, de ta forme, te dire OK, je suis qui. Euh, euh, et, et ça, ça passe par euh, un truc inconfortable aussi. Euh, de, de, de... En tout cas, moi, c'est passé par okay, euh, la solitude, dire non en soirée, tu vois, euh, ouais. me retrouver seul avec moi-même le dimanche, euh, avoir des, des espèces de, 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 de passages euh, d'angoisse. De... Le week-end, pendant un moment, c'était compliqué pour moi. Ouais. J'étais dans une, dans une euphorie de travail la semaine et on s'était imposé de prendre des week-ends parce que sinon, on ne se reposait jamais. Et je me retrouvais le samedi, dimanche chez moi avec euh, une angoisse de qu'est-ce que je fais J'ai envie de faire plein de trucs, en même temps, j'ai envie de rien faire et... Euh, j'ai des vrais souvenirs d'angoisse. De, de, Je n'ai pas fait de crise d'angoisse. Ça m'est arrivé pas, pas beaucoup dans ma vie, mais ça m'est arrivé. Ce n'est pas, pas cool, les crises d'angoisse. Je ne sais mmh. pas si pour ceux qui connaissent, c'est horrible. C'est vraiment, tu perds le, le, le contrôle complètement. Quoi. Dans la boussole. Euh, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais c'est ouf. C'est ouf comme euh, sensation. Et euh, ben moi, tu vois, je reviens sur la maquette, mais euh, c'est pareil, ça a complètement guéri. Euh, et là, ça fait euh, quelques mois. Euh, quand arrive le dimanche, le samedi dimanche, je suis chez moi et je suis bien. J'ai encore des ersatz de OK, euh, mm. ah, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire et tout, mais je commence à savoir de quoi j'ai envie. Et toi, je te dis, je commence. C'est vraiment tout, c est, c est le tout début. Quoi. Et, euh, et pour en arriver là, il a fallu que, avant de, donc, de commencer les actions, il a fallu que j'arrête ce mouvement de réaction. Et donc, il n'y a pas 36 solutions, c'est que en fait, ce qui te fait réagir, c'est les relations, beaucoup, les gens, c'est euh, euh, le monde qui t'entoure. Donc, il faut s'isoler un peu. Il y a plein de moyens de s'isoler. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller euh, au sommet de l'Himalaya euh, dans un, un temple bouddhiste, hein, mais, euh, mais en tout cas, il faut trouver le moyen de s'isoler et, et de se faire sa bulle. Et moi, c'est ça que je manquais, dont je manquais énormément, c'était euh, d'avoir un, une frontière avec le monde extérieur et pas d'être dans la fusion permanente euh, et, de, ouais. et, et de se perdre, en fait. Donc, faut, faut, mais ça, il faut se forcer. Ça, faut, tu vois, il faut, faut se mettre un pareil, faut se mettre un coup de pied au cul. Il faut se dire, OK, vas-y, euh, stop. Et encore une fois, je pense vraiment qu'il y a un moment donné où ton corps te le dit et te laisse plus le choix. Ouais. Et euh, on a intérêt à arrêter avant que ce soit le corps qui te le dise avec une maladie. Quoi. Je pense vraiment ça. Euh... Ouais. Et ça commence par ce que tu décris très bien, cette zone de, 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 où c'est contre-naturel au début. <rire> ça demande un effort, c'est complètement anti-naturel, euh, ah ouais. anti, tu crois. En plus, en, quand, au début, tu commences, c'est que c'est contre ta personnalité, ce que tu aimes, ce, ce qui te ferait ouais. du bien et tout. Ouais, et une fois que tu arrives à basculer, à expérimenter ça de façon, OK, au final, je me rends compte que ça m'a apporté des choses, que finalement, je survis, je suis encore vivant, j'ai traversé cette journée. Ouais. Tu vois et c'est comme ça que ça se rééduque. Et là, encore, on revient dans cette, cette espèce de sas, le temps que le moulin se lance, qui, voilà, où, où juste, euh, il faut s'accrocher un peu, quoi. Ouais. Mmh. Et tout, alors, mon cerveau fonctionne toujours en tout et son contraire, et je me dis toujours, tout en étant indulgent avec soi-même, et c'est pas grave si on n'y arrive pas, tu vois. Ouais, c'est pas grave si tu dis oui à la soirée, c'est pas grave si tu y vas et que tu passes une... Et, et de toute façon, tu, y a, il se passera... Comment dire tout est, y a pas, tout est toujours le bon choix. C'est ça qui est... Euh... Complètement. Mais ça, c'est dur à avaler. Hein. Moi, j'ai besoin... De... Be... Mon cerveau, en tout cas, a... encore aujourd'hui, a besoin à la croyance qu'il y a un bon choix. Qu'il y a une et règle donc, absolue, un mauvais... quelque ouais. chose... De... Ouais. Et euh, ça, ça m'a foutu des vertiges de me dire euh, « Non, non, mais il n'y a pas de... Bon, » Personne n'a la réponse. Ouais. Toi, ça revient à ce truc de, de, de se faire nourrir de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est... 
tu sais, moi, je dis souvent en plaisantant, mais c'est, 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 ça montre comment j'ai, comment mon enfance, comment j'ai vécu mon enfance, mais euh, jusqu'à tard, c'est-à-dire jusqu'à, euh, oh, je sais pas, peut-être 14, 15 ans, ma mère me choisissait mes fringues. Je me levais le matin et j'avais mmh. mes fringues sur, et toi, et donc je ne choisissais même pas la manière dont je m'habillais. Et, mmh. et ça, ça a conditionné, je le sais que ça a conditionné plein de choses chez moi de rapport au monde euh, que je retrouve aujourd'hui, tu vois, et, euh, et, et je ne en veux pas du tout, toi, c'est chacun, enfin, c'est. c'est mais je, 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 tout ça vient de quelque part, tu vois aussi. Oui. Et euh, ouais, bien sûr. se rendre compte de ces schémas, euh, c'est toujours le premier pas pour, euh, pour dé- de réussir à les, à les modifier, de toute façon. D'où ça prend racine, de comment ça s'est construit, que ça s'est installé, pourquoi c'est confort aussi. Euh, oui. Ouais, ouais. Oui, ouais, bien sûr. Il euh, y, y a quelque chose de chouette aussi dans ce que, dans, dans ce que tu partageais sur cette vision de tout et son contraire. Euh, c'est cet espace de il n'y a pas de vérité absolue, on peut bouger et de, à chaque instant tout, tout évolue. Et je ne sais pas si ça t'arrive, mais euh, alors je sais qu'a priori l'humour est une valeur qui te tient à cœur aussi. Oui. Mais vraiment, ce truc de où tu, justement, tu vois, tu, par exemple, tu retournes à ta soirée. T'es, t'es calé et tu te fais chier et tu te dis mais, mais c'est pas possible je l'ai refait quoi et tu, juste il y a un moment tu te marres en fait je ouais. sais pas c'est, 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 et ça a tellement c'est savoureux finalement ce moment là où tu te regardes encore faire ton truc et tu te dis mais c'est pas grave c'est drôle maintenant c'est drôle et puis tu peux même partager à des potes et dire alors, écoute c'est pas possible j'ai refait mon truc et, et c'est tellement plus léger aussi bah, c'est, euh, je dis souvent le, le, l'auto, euh, l'autodérision et pas l'auto-humiliation, euh, il faut faire attention. Ouais, ouais. Parce que c'est, euh, c'est, c'est, ça peut, la, la ça frontière peut être vite franchie. Mmh. Euh, ouais, ouais, l'autodérision, l'humour sur soi, c'est le, en tout cas, moi, ça a été le, le meilleur moyen, de, comme tu dis, de, de, de rendre les choses moins graves. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Mais, ouais. euh, mais de toute façon, euh, bon, pff, moi, je pense que l'humour, l'humour est la seule chose qui peut sauver le monde, vu dans l'état là, <rire> dans lequel il est. Mais, euh, mais ouais, ouais, euh, c'est important. Euh, ça t'aide à, avoir de de, à être indulgent avec toi-même, quoi, tu vois. Mais, euh, ouais. mais encore faut-il être, avoir été élevé dans un milieu où les injonctions ne sont pas trop, euh, trop fortes, ouais. tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir une, j'ai une famille super drôle, pour le coup. Euh, l'humour dans ma famille, moi, c'est, ça, c'est, une, c'est une grosse valeur. Donc, euh, tu vois, encore une fois, là, je, je remercie, euh, je remercie le, la vie de, m'être, <rire> de m'avoir mis ouais. dans ce contexte. Cet héritage-là. Euh, ouais, ouais. <rire> Ouais, et du coup, bah, ce jeu, je, j'essaie de faire perdurer l'héritage. <rire> et ça marche, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. OK. Est-ce que tu as un, un autre message Avant, je mettais le mot conseil, mais hein, je le déteste ce mot. Mais, enfin, voilà. Est-ce que tu as un, un message complémentaire que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent et qui, bon, visiblement, s'ils nous écoutent, euh, sont aussi immergés dans ces questionnements-là, tu vois mmh. De prendre soin de soi, de vibrer sa vie, etc. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter Moi, le, le conseil que j'aurais envie de me donner, euh, si je pouvais remonter le temps, mmh. c'est, euh... bah, c'est... c'est ce truc de... Il y a deux choses. Il y a à la fois euh... « fous-toi la paix ». Ouais. Dans le sens « sois euh, bienveillant avec toi-même », en fait, c'est ça. Euh, te, te, te juge pas parce que, de toute façon, tu es sur la bonne voie. Euh, et surtout euh, continue, continue tu vois euh, ce, ce truc que tu disais tout à l'heure euh, tu arrives à la fin du dimanche euh, tu as été angoissé en fait tu te rends compte que tu es toujours vivant ouais. et en fait c'est à force de ces petits moments où tu te rends compte que tu es toujours vivant que en fait bah, les angoisses disparaissent ouais. c'est la répétition c'est la répétition des, des, petits, des, des moments joyeux en fait aussi ou normalement euh, ça, ça, ça me donne une espèce... En ce moment, je me dis, OK, euh, j'ai eu raison d'avoir confiance en moi, malgré le fait que je n'avais pas l'impression d'avoir confiance en moi. Je me dis, bah, si j'en suis là, c'est que j'ai eu assez confiance pour arriver là, tu vois. Et, euh... Et encore une fois, je crois que ça vient de cette couleur que tu mets d'intention. Et je crois que c'est, je crois que c'est là où il faut vraiment faire un effort. C'est, c'est dans ton intention. C'est dans... Ok, c'est quoi la couleur je, je, je parle de couleur parce que ça, ça je, comme si tu mettais des, 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 des. Quand je fais des maquettes, là, j'ai des, 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 des petits colorants pour, pour donner de la teinte à des trucs. Et je vois que chaque goutte compte et chaque goutte modifie complètement le truc. Et en fait, ouais. c'est. Il y, y a une image que j'aime bien, c'est dans un bouquin de, de Laurent Gounel. Euh, 
c'est les dieux voyagent toujours incognito, je crois. Ouais. Et à un moment donné, il lui explique euh, ce que c'est que, le, que la répétition, tout ça. Et donc, euh, l'image, c'est qu'il a une petite assiette avec une pyramide de safran. Et euh, il prend une, une goutte de vin et il la met, euh, il la fait perler comme ça au bout de son doigt. Et donc, la goutte euh, tombe au sommet de la pyramide et creuse un sillon. Comme ça. Et donc, les gouttes prennent le même sillon. Et il dit, OK, voilà, ça, c'était ça c'était croyance. Et ensuite, il refait couler de, de, du vin et il souffle sur la goutte. Et là, la goutte prend un autre sillon. Mmh. Et ensuite, les gouttes d'après, il ne souffle pas dessus et elles prennent le premier sillon. Et donc, il, il te dit, si tu veux que le deuxième sillon se creuse encore, il faut continuer de souffler, tu vois et ouais. c'est vraiment ce truc, c'est ouais. ce que tu insuffles. Et il euh, ne faut, et faut, faut, pas, faut pas lâcher. Euh, moi, j'ai eu vendredi soir euh, une, une soirée d'échec total. Et, euh, je me dis, waouh, bravo, parce qu'il y a quelque temps, euh, ça t'aurait foutu six pieds sous terre, t'aurais tout remis en question. Et là, je l'ai juste pris. Euh, bon, mon ego était bien par terre. Euh, mais je l'ai pris avec beaucoup d'humilité, d'apprentissage et de me dire, OK, euh, c'est pas grave, euh, euh, recommence. Tu vois, il n'y a pas de, ouais. pas de fatalité. Donc, euh, un conseil que je peux donner, c'est euh, entourez-vous de gens euh, bienveillants. Moi, c'est vraiment le... le le truc dont je suis le plus fier, c'est de mon entourage. C'est de me dire, ok, j'ai été. J'aime tellement les gens qui m'entourent que ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire C'est que ouais. c'est un, un bon moyen d'avoir de l'estime de soi, c'est de te dire, je trouve, que, je trouve tellement que ces gens sont, sont, sont magnifiques. S'ils si, si sont mes amis, ça veut dire que je suis au moins aussi bien qu'eux. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, euh... Complètement. Et, euh... Et ça, 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 ça aide bien pour l'estime de soi, je crois. Oui, il y a cette, euh, tu dois connaître, euh, tu sais qu'on euh, est, on est la scène des cinq personnes qu'on côtoie le plus ou des cinq personnes qu'on voit le plus, ou voilà, ça rejoint ouais. un peu ce que tu partages. Oui, ouais, ouais, de toute façon, oui. On n'a pas beaucoup le choix. <rire> <'est mais>. <rire> <rire> Donc, il vaut mieux bien s'entourer, oui. Oui, oui, oui. Ouais. OK. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Axel, en ce moment euh, en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce sachant moment que, euh... Sachant que le podcast sera diffusé euh, dans un petit mois par rapport à là où on est nous. Donc, je okay. crois que ça doit faire. Donc, je ne sais pas si tu as toujours. Bah, je, je suis en tournée, là. il y a le spectacle ouais. qui continue. Je suis en tournée. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur, euh, sur les, les, les réseaux de, et tout le monde s'en fout et sur mes réseaux perso aussi. Euh, euh, on prépare des choses. Là, on est vraiment je disais, sur la fin d'un cycle avec ce projet et tout le monde s'en fout. Euh, donc, on. Prépare la, on prépare la suite. Mais euh, du coup, moi, je suis toujours sur, les, sur Instagram. Je, euh, je continue de, de, de faire mes petites vidéos perso aussi, euh, de, de réfléchir sur la vie et de partager mes réflexions avec tous mes mois euh, différents dans ma tête. <rire> <rire> et, euh, et puis le film, bientôt, euh, c'est ça la grosse actu. Est, on est en train de préparer le long métrage, tout le monde s'en fout. Euh, on est au début de la, de la préparation, mais c'est ça l'avenir. Le, le, mmh. C'est le cinéma. <rire> si tout va bien. Ok. Super. Écoute, on arrive à la fin de notre échange. Euh... Ah oui, J'ai bien, bien fait un bon monologue, là, hein, déjà. Euh, mais c'est <rire> mon talent, ça. <rire> J'ai fait parler. <rire> euh, merci vraiment pour, euh, pour ton authenticité, pour ton temps aussi, ce temps qui est si précieux dans nos vies, euh, que, tu, euh, que tu me, que tu nous as accordé euh, aujourd'hui. Euh, merci pour ces partages euh, qui sont, euh, ouais, encore une fois, très, très authentiques. Et enfin euh, voilà, moi, l'authenticité, c'est, euh, je pense, une des valeurs qui me touche le plus chez les gens euh, maintenant. Et euh, ça fait du bien, ça fait du bien de ramener euh, voilà, des choses vraies, des choses vécues, des choses simples euh, et des choses naturelles aussi euh, dans, entre nous, hein, entre, entre êtres humains. Donc, euh, merci pour ça aujourd'hui. C'est fou que ce soit aussi euh, peu, enfin, euh, que ce soit, c'est fou que ce soit aussi fou d'être authentique. Des fois, je me dis ça. Pas. Parce que ça, ça, ça veut dire qu'on n'a vraiment rien compris depuis longtemps, tu vois. C'est-à-dire qu'on a, on a passé beaucoup de temps à faire n'importe quoi et à se construire des, 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 des ouais. illusions. Et à... ouais. Alors qu'à la base, c'était simple. Hein. Il suffit de dire ce qui est à l'intérieur. Normalement, tu n'es pas ouais. obligé de faire ce qui est. Ouais. Et ouais, non, c'est un taf de dépouillement, de déconstruction, de, ouais. de, de, de gestion d'ego, de tout ce que tu sais, tout ce que tu connais. Et, euh... Et que voilà, tout le monde ne choisit pas de l'emprunter non plus, chemin. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est aussi vrai. euh, vraiment à, à reconnaître et à, à valoriser. Donc, euh, c'était important. 
Et voilà, et écoute, euh, voilà, je me réjouis à l'idée que euh, tous ces beaux messages que tu nous as partagés euh, vont aller se cheminer auprès des cœurs de ceux et de celles qui auront besoin de l'entendre. Ça, c'est la magie de la vie derrière. Mmh, et euh, <rire> et j'espère, tu vois, que ça va accompagner, inspirer euh, certains d'entre nous qui, euh, qui en auraient besoin là euh, en ce moment, parce que je pense qu'on en a tous un petit peu besoin. Oui, oui, oui. Voilà. On va en avoir de plus en plus besoin. Hein. Donc, un grand, grand merci, Axel, pour tout Avec ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci, belles âmes, pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibron. Vibron.